Aquí estamos compartiendo ya nuestro segundo bloque y el Sindicato de Empleados Públicos también realizó su Asamblea de Memoria y Balance y lo hizo en el predio de Saldán. Allí dialogamos con el Secretario General de la Entidad, el señor Sergio Castro. Yo, finalice el año, este encuentro indudablemente es necesario, memoria y balance, pero además cosas que vienen importantes durante el año. ¿Cómo está? Sí, por supuesto que contento porque se dio una aprobación de la memoria y balance en ejercicio del 1 de septiembre al 31 de agosto del 2023, digo, 1 de septiembre del 2022 al 31 de agosto del 2023. Y además de eso, porque hemos reflejado en la memoria balance eh, una gestión en, en forma compartida con el compañero Pepe Pien, que era secretario general, y después, bueno, cuando lo asumo... Este, a partir de las nuevas elecciones del Sindicato de Empleo Público como Secretario General del Sindicato. La verdad que eh, una satisfacción con participación de toda la gente del interior, todos los congresales, todos los secretarios zonales, todos los prosecretarios y toda la comisión directiva en, en un reflejo directo de cómo era el, el, la riñón interna de la organización sindical y que además de eso, eh, más allá de las situaciones por las cuales estamos, he venido atravesando en el periodo de que nos tocó bastante duro, que fue la pandemia, sí. hemos tenido un pequeño superávit y que bueno, eso ha significado también un refuerzo y, y, y un desahogo en este periodo que está llegando a fines de diciembre, donde las cosas se complican, pero fundamentalmente decirle que los compañeros van a tener la caja navideña, que los compañeros van a poder acceder a la escuela de verano, que los compañeros van a poder acceder a la escuela de verano. La, el camping dio apertura a partir del primero de diciembre, importante, eh, porque se lo ha arreglado, se lo ha pintado, tiene, dos, hermoso, la verdad que tiene sí. dos piletas hermosas olímpicas con dos piletas también para los niños, juegos recreativos para los niños, asadores. Y en esta situación difícil, que mucha gente no va a salir de vacaciones, por supuesto que invitamos a todos los compañeros afiliados para que vengan, para que lo conozcan y que además de eso es un hecho bastante significativo. ¿Y los otros de lugares conjunto. de esparcimiento también están habilitados? En el interior de la provincia también, porque hemos lanzado el tema también de turismo, en Dique La Viña y en el Dique de Pichana, Exacto. que también son cabañas del sindicato y que también tienen un precio bastante considerable con el resto de demás, los sectores privados, la parte turística. Y además un hecho muy significativo es que es volver nuevamente a implementar algo que recién decía, no sé si algunas otras organizaciones sindicales lo tienen, pero el tema del puerta a puerta, que el niño sea retirado de su casa, traerlo acá a la escuela de verano, eh, que se divierta, que tenga un margen de participación con el resto de más niños y además con los profesores que están capacitados y que han sido contratados para que dé un margen recreativo de los niños y después sean devueltos a su casa, creo que tiene un hecho significativo y importante, Ay, es, importante. es la tranquilidad de los papás y aparte de eso, es decir, hay papás que siguen trabajando y van a saber que sus niños lo tienen acá y al cuidado porque además eso se ha garantizado específicamente todos los resguardos necesarios y los seguros correspondientes para que estén todos con la tranquilidad que tienen que tener. Ha Hay, implementado un nuevo sistema para la afiliación. Hemos implementado un sistema nuevo e innovador que gracias a, a través de la Secretaría de Prensa, gracias a través de la gente que está en informática, los compañeros que están en el área de administración, a los que vienen trabajando al lado mío como nueva comisión directiva, tienen una nueva iniciativa, tienen ganas, son gente joven y eso da un mayor respaldo todavía para el crecimiento y fortalecimiento de la organización sindical. Así que sí, tienen la posibilidad de poder afiliarse de forma directa a través del celular e ingresan directamente. Y, y que ya... no se pierdan los beneficios que le otorga la entidad sindical. Y además de eso, que no se pierdan todos los beneficios que tenemos, realmente hemos tenido una amplitud bastante grande, eh, se han implementado mayor cantidad de sillones odontológicos, Hemos puesto mayor cantidad de servicios en la parte médica, específicamente con especialidades que nos venían solicitando. Y por supuesto, eh, todas las demás cosas que el gremio otorga y que realmente tiene un concepto bastante significativo. Así que ese es el compromiso. Desearle un feliz eh, Navidad, un próspero año nuevo, con el compromiso de que sigamos trabajando, de que nos apoyen, de que estemos todos juntos 
de que este gremio tiene que fortalecerse mucho más todavía y que vamos avanzando porque creo que en este poco periodo que hemos tenido tenemos un porcentaje casi de 727 afiliaciones nuevas y creo que es un hecho significativo y demuestra que todos los, todos los compañeros del interior, todos los compañeros de capital se están esforzando y estamos trabajando. Y, y mi compromiso específicamente y fundamentalmente es ir al interior, caminar las reparticiones, estar al lado de los compañeros, porque creo que eso es lo que necesitan, el acompañamiento. Y este acompañamiento de esta organización sindical, yo como secretario general, conjuntamente con los compañeros de la Comisión Directiva, vamos a esforzarnos para que así sea. Un saludo fraternal para todos y que tengan un feliz año nuevo. Felicitaciones por todo el trabajo y las expectativas buenas para el año que viene, sin lugar a dudas. Sabemos de tu compromiso y sabemos de tu trabajo de hace tantos años que te conocemos. Gracias, Sergio. No, gracias a ustedes, Norberto. La verdad es que yo agradezco siempre esta posibilidad de que ustedes siempre están al lado de los trabajadores. Es la única forma que tenemos de poder expresarnos y que esto llegue a todos los compañeros y decirles que hay una necesidad de que todos los, todos, todos los gremios estemos unificados que tratemos de fortalecer la CGT que en Córdoba, que es un hecho significativo e importante, una CGT representativa, fuerte y solidaria, da un margen significativo hacia el resto de todos los demás trabajadores, porque esa es la forma de trabajar en forma conjunta. Así que, ojalá Dios quiera, así se dé, y el compromiso de seguir trabajando. Muchísimas gracias a ustedes. Y así llegamos al final de nuestro segundo bloque, una pequeña pausa y enseguida más vida sindical.